ओके जी इस लेक्चर में साइक्लिक फास्फोर एडिशन जैसे मैंने आपको बताया था कि वो हम डिस्कस करेंगे तो साइक्लिक फास्फोर एडिशन में इट्स फास्फोर एडिशन बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ साइकिल सो फास्फोर एडिशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं एक फास्फोर एडिशन क्या होता है जी इट इज़ नोन एज द फोटो फास्फोर एडिशन फोटो फास्फोराइलेशन फोटो फास्फोराइलेशन मीन्स प्रोसेस सेम होगा फास्फोराइलेशन तो आपको पता है इट इज़ ए डी पी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट विल गिव यू द ए टी पी दिस इज फास्फोराइलेशन अब कहाँ हो रहा है ये प्रोसेस और किसकी प्रेजेंस में हो रहा है फिर उसके हिसाब से हम इसको नाम देते हैं अगर ये लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है फास्फोराइलेशन का प्रोसेस तो इट इज़ नोन एज द फोटो फास्फोराइलेशन अगर यही वाला काम ये काम कौन कर रहा है जी ये लाइट कर रही है ए डी पी और फास्फेट को आपस में मिला रही है लाइट रिएक्शन के अंदर आपने देखा है जो ए टी पी बन रहा होता है वो लाइट की प्रेजेंस में बन रहा होता है यही वाला प्रोसेस अगर कर दे कोई इंजाइम आपके लिए जिसमें इंजाइम्स कर दे हमारे लिए ये वाला काम तो वो क्या हो जाएगा दैट वुड बी द सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन में क्या होगा अगेन प्रोसेस मैंने आपको बताया इट्स द सेम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट विल बी एडेड इनटू डाइफॉस्फेट और बन जाएगा एटीपी लेकिन अब यहाँ पे कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होगी एंजाइम विल बी इन्वॉल्व और एंजाइम क्या करेगा फास्फोराइलेशन इस तरह से करेगा ये वाले प्रोसेस आपको कहाँ मिलेंगे ये वाले प्रोसेस आपको रेस्पेरेशन के अंदर नज़र आएगा और जो फोटो का प्रोसेस है ये आपको कहाँ नज़र आएगा ये आपको फोटो के अंदर नज़र आता है सो so, अगर लाइट कर रही है तो फोटो अगर एंजाइम कर रहा है तो सबस्टेट लेवल फास्फोराइलेशन और अगर यहाँ पे ये वाला प्रोसेस अगेन अगर आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में नज़र आता है जो कि इसमें रेस्परेशरी जो चेन होती है उसके अंदर तो उसको हम क्या कहते हैं दैट इज़ नोन एज द ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्या होती है फॉसफो राइलेशन तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में यही वाला प्रोसेस ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो रिएक्शन चलते हैं उनमें होता है और ए डी पी के अंदर एक फॉस्फेट और प्लस क्या बन जाता है ए टी पी और ये भी हमें कहा नजर आएगा रेस्परेटरी चेन के अंदर और रेस्परेटरी चेन कौन सी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे अब साइक्लिक फास्फोराइलेशन को देखते हैं कि साइक्लिक फास्फोराइलेशन क्या है साइक्लिक फास्फोराइलेशन के अंदर क्या है एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है दिस इज द रिएक्शन सेंटर विद द क्लोरोफिल ए एंड द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जिसमें प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में यहाँ पे अलग शो करूँगा दिस इज़ द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मैंने आपको पहले ही बताया था प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये कौन सा है जी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दिस मॉलिक्यूल इज द इन केस ऑफ फोटो सिस्टम वन इट इज़ द ए जीरो और फोटो सिस्टम टू के अंदर ये कौन सा था इट वॉज द फ्यूफिट एन मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए के इर्द गिर्द आपको पता है एक्सेसरी पिगमेंट्स आर देयर जो कि इसको हेल्प कर रहे होते हैं लाइट कैप्चर करने में विच इज विच आर द पार्ट ऑफ एंटीना कॉम्प्लेक्स जो हम डिस्कस गेन कर चुके हुए हैं मैंने आपको बताया था इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं लाइट इसके ऊपर पड़ रही होती है लाइट क्या करती है इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करती है दोज टू इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन अप बाय द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ से आगे ये वाले इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे प्लास्टो क्यूनोन की तरफ वो भी मैंने आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बताया था फिर साइटोक्रोम का कॉम्प्लेक्स लगा हुआ होता है यहाँ पे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स कौन सा वाला है साइटोक्रोम जो सिक्स एफ मैंने आपको बताया था बी सिक्स एफ जो यहाँ पे लगा हुआ होता है फिर वहाँ से किस की तरफ जाएंगे साइटोक्रोम से आगे जाएंगे वो प्लास्टोसाइनिन की तरफ और प्लास्टोसाइनिन से वो दोबारा किस तरफ चले जाएंगे वो अब यहाँ से आप देखें एक चीज़ में और बीच में यहाँ पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद जो आ जाता है वो फेरोडॉक्सन आ जाता है फ्रेडॉक्सन फ्रेडॉक्सन के पास जाएंगे इलेक्ट्रॉन फ्रेडॉक्सन से वो कहाँ जाएंगे प्लास्टोक्यूनोन की तरफ प्लास्टोक्यूनोन से साइटोक्रोम कम्प्लेक्स की तरफ वहाँ से प्लास्टोसाइनिन की तरफ और प्लास्टोसाइनिन से दोबारा कहाँ जाएंगे वो चले जाएंगे फोटो सिस्टम वन की तरफ और आप देख रहे हैं यहाँ पर फोटो सिस्टम टू इन्वॉल्व ही नहीं है यहाँ पर फोटो सिस्टम वन ही इन्वॉल्व है तो ये सारे का सारा प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है दिस प्रोसेस इज़ अकरिंग इन द थेलेकॉइड में ब्रेन लेकिन उस जगह पर हो रहा है जहाँ पे दिस फोटो सिस्टम दिस फोटो सिस्टम वन जहाँ पे दूसरे किसी सिस्टम के साथ एसोसिएटेड नहीं है मसलन किस सिस्टम के साथ एसोसिएटेड नहीं है दिस इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द फोटो सिस्टम टू अब जो फोटो सिस्टम वन और टू मौजूद होते हैं वो डिफरेंट लोकेशन के ऊपर होते हैं थेलेकॉइड में ब्रेन को अगर हम देखें तो जो डिस्क होती हैं उन डिस्क के अंदर आपको दो तरह के फोटो सिस्टम नजर आते हैं फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम टू लेकिन जो लेमिला होता है जिसको आप क्या कहते हैं 
थैलेकाइड लेमेला जो कि स्टोमल लेमेला होता है जो दो डिस्क को आपस में कनेक्ट करता है मसला अगर आप थैलेकाइड डिस्क को देखें तो इन डिस्क के अंदर आपको नज़र आते हैं क्या चीज़ इस डिस्क के अंदर आपको दो तरह के फोटो नज़र आते हैं लेकिन यहाँ जो इंटर जो पोर्शन होता है इसको आप स्टोमल लेमेला कहते हैं इस स्टोमल लेमेला के अंदर आपको सिर्फ फोटो सिस्टम नज़र आता है तो ये फोटो सिस्टम के साथ कनेक्टेड नहीं होता तो ये अकेला जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये खुद ही क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन को साइकिल फॉर्म में चलाना शुरू कर देता है और जब ये साइकिल फॉर्म में चलाना शुरू कर देता है तो मैंने आपको पहले ही था कि जो साइटोक्रोम कम्प्लेक्स होता है दैट इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ वाट फॉर्मेशन ऑफ ए टी पी और उसका जो फॉर्मेशन है वो किसके थ्रू होता है वो केमियोसमोसिस के थ्रू है लेकिन चूँकि यहाँ से अगेन इसको अगर हम प्लास्टोसाइनिन और इस सारे को शो करें तो ये फोटो सिस्टम आपको एक मेम्ब्रेन के अंदर नज़र आता है तो इसकी इस साइड पर आपको अगेन स्ट्रोमा नज़र आएगा और इस साइड पर आपको क्या नज़र आता है वो आपको ल्यूमन नज़र आएगा थैलोकाइड का तो यहाँ से प्रोटॉन्स बेसिकली पम्प होकर कहाँ पर आ रहे होते हैं ल्यूमन के अंदर हाइड्रोजन आ रहे होते हैं तो हम ए टी पी की प्रोडक्शन को इस हाइड्रोजन के साथ रिलेट करते हैं तो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन पम्प होंगे उतना ज़्यादा ए टी पी प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पे आपने देखा फिर डॉक्सन से यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं यूजुअली फिर डॉक्सन से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होते हैं एन की तरफ और एन टू बनता है लेकिन यहाँ पे एन टू नहीं बन रहा तो एन टू नहीं बन रहा क्या चीज़ बन रही है ए टी पी बन रहा है फोटो सिस्टम टू इन्वॉल्व नहीं है फोटो सिस्टम वन इन्वॉल्व है और इस जगह पे आप देख रहे हैं देर इज़ नो फोटोलिस फोटोलिस क्यों नहीं है एक तो फोटो सिस्टम वन के साथ जो फोटोलिस के लिए आपको चाहिए है एक एंजाइम और वो एंजाइम किसके पास मौजूद होता है दैट एंजाइम इज़ प्रेजेंट इन द फोटो सिस्टम टू फोटो सिस्टम टू के अंदर जो एंजाइम मौजूद है वो वाटर को सप्लेट करवाता है अब यहाँ इसके पास कोई वाटर सप्लेटिंग एंजाइम मौजूद नहीं है जो कि यहाँ पे वाटर को सप्लेट करवाए और दूसरा ये कि इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी इसमें से निकल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन साइकिल फॉर्म में इसके पास दोबारा आते जा रहे होते हैं तो इस तरह से फ्रोडोक्सन प्लास्टोक्यूनोन साइटोक्यूम कम्प्लेक्स प्लास्टोसाइनिन से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं वो मुसलसल साइकिल फॉर्म में चल रहे होते हैं देर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ एन सिर्फ क्या चीज़ बन रही होती है ए और अगर आप साइकिल फास्फोराइलेशन को देखें तो आपको क्या नज़र आता है साइकिल फास्फोराइलेशन के अंदर आप ये कहते हैं कि साइकिल फास्फोराइलेशन के अंदर क्या है जी देर इज़ द साइकिल फास्फोराइलेशन और इस फास्फोराइलेशन में अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें साइकिल की तो हमें क्या नज़र आता है आप कहते हैं ओनली फोटो सिस्टम वन इज़ इन्वॉल्व सो फोटो सिस्टम वन इज़ इन्वॉल्व वन थिंग दूसरा इसमें देर इज़ नो एन ए डी पी एच एन ए डी पी एच टू इज प्रोड्यूस्ड एन ए डी पी एच टू नहीं प्रोड्यूस होता थर्ड इसमें क्या चीज़ है इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्लोइंग इन साइकिल फॉर्म थर्ड फ्री फोर्थ आपको क्या नज़र आता है जी देर इज नो फोटोलिस यहाँ पे फोटोलिस भी नहीं होता और फिफ्थ पे आपको क्या नज़र आता है जी फोटो सिस्टम मोर ए टी पी इज प्रोड्यूस्ड ए टी पी यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है ये आप कंपैरिजन में भी लिख सकते हैं और क्वेश्चन इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है कि आप साइकिल और नॉन साइकिल फास्फोराइलेशन को आप डिफ्रेंशिएट करें तो साइकिल फास्फोराइलेशन के ये वाले पॉइंट्स आ जाते हैं और नॉन साइकिल के जो पॉइंट्स हैं वो आप इसके साथ मैंशन कर सकते हैं तो इस तरह से आप क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन साइकिल एंड नॉन साइकिल फॉस्फोराइलेशन फॉस्फोराइलेशन तो ये मैंने आपको जो बताए हैं पॉइंट्स वो किसके हैं वो साइकिल फॉस्फोराइलेशन के पॉइंट्स हैं इनके साथ आप नॉन साइकिल के आप ऐड कर देंगे वो आपका कम क्वेश्चन कम्प्लीट हो जाएगा फास्फोराइलेशन और नॉन फास्फो नॉन साइकिल और साइकिल फास्फोराइलेशन का अब जो प्रोटॉन्स की मूवमेंट है उससे एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे